你怎么知道我跟客户在这儿？我是你助理，我还能不知道老板在哪儿？疼吗？没事儿，明天就好了。今天表现不错啊！要真正学会打高尔夫，是需要很长时间的。手都受伤了，还疼吗？以后如果真的不行，你要懂得拒绝。App 马上就要上线了，现在一份合同出了问题，大家努力就白费了。公司就是一个紧密运转的机器，每个人身在其中，就是为了整体更好的运作，而不是为了自己舒服就行就是要这样才好看呢、啊。啊？啊，我是说七彩的泡泡。嗨、啊。咱一起回家吧。嗯，我跟徐远。赵总。下次哥哥，我们一会儿去哪玩？呀，别闹，怎么样，顺利吗？嘉欣过来帮我，都谈成了。辛苦了，一起吃个饭吧。啊，嗯、没事，不麻烦徐总了。这燕人找我有事。好，那我们先走了。嗯，拜拜，拜拜。拜拜嘉欣哥哥，我们一会儿去玩密室吧。啊，我累了，我回去吧。那我送你。不用。怎么了？臭眉苦脸的，你要好好向我汇报，你和许宁远在高尔夫球场相处的心得体会。没什么心得体会啊，我就只记得跟他聊工作来着。不是吧？你真把恋爱当成工作了？我也不知道怎么了，不知道哪儿不对。怎么了？你说的没错，理论上分析，他确实是最佳男友人选。但我们俩在一起，我们总是要特别努力找话题，说每句话都像念台词一样。我觉得他也是这种感觉，但只要一聊到工作，我们俩就能正常交流了，而且滔滔不绝，特别投入。可能最初你们就是以上下级关系确定了身份，这个头就没开太好。你要扭转这种关系，我觉得不是这个原因。我跟顾嘉欣也是上下级啊，我们俩氛围就挺轻松的，而且就算不说话，也不会觉得尴尬。你不会真是不知不觉爱上顾嘉欣了吧？我就举个例子，什么时候说爱上他了？再说了，我心里非常清楚，一时冲动不等于爱情。你也承认你曾经有过一时冲动？没有，我就随口一说。其实你和顾嘉欣也不是不可以的，我只是担心你们的年龄差会产生问题。他现在正处在一个以自我世界为中心的年纪，你们的相处模式现在是这个样子。以后说不定会有很大的改变。如果你不担心这些结果，试试倒也无妨。我在乎结果
，我现在只在乎结果了。有没有吃的？没有。饿不饿？饿。走，出去。好嘞，硬来了。走吧。嗯，可以。慢点吃，没人跟你抢。饿几天了？满水复活，哎呀，还是祖国好。国外这个点儿只有汉堡和披萨。你还笑？我现在实惨，我为了接艾丽丝回家，我现在只能靠信用卡度。你现在是工薪族，不要随便挥霍。没挥霍，艾丽丝能保我比赛顺利。这算是一种比赛迷信吗？我现在是卧薪尝胆。越王勾践，不仅要被领导压榨，还要被小丫头骗子缠得脱不了身。小丫头骗子，李艳阳，你听说了？又有耳闻，我看过他资料。你们俩校友啊？哎，不仅如此啊。那你们俩什么关系啊？哎，那丫头呀，绝对不是省油的灯。我是公主，你是王子，以后我们长大结婚了，你要保护我。骑士才是保护公主的，王子不是。哼，那我不当公主了，我就要担心哥哥保护。我跟嘉兴哥可是订过王阿青的，嘉兴哥哥，我我喜欢你，就算你不喜欢我，我这辈子也只会喜欢你一个人。嘉兴，嘉兴，他当众跟你表白，被你给拒了，那得多没面子呀！那我总不能答应他吧？如果真没那种感情，答应他才是不负责任。你跟他说清楚不就行了吗？我说清楚了，你不知道，李嫣嫣从小就是块牛皮糖，只要她自己不放弃，谁说什么都没用。那万一你喜欢他，你自己不知道呢？不可能，我喜欢谁不喜欢谁，我自己非常清楚。不过有时候也不太清楚。为什么？没什么。哎，好。哎，你们俩有事儿吗？去宁远约了我。又约你啊？嗯。怎么了？没事。挺有效率。用不我再教你两招。不用了，你那些损招还是自己留着吧。老板，哎，带两个猪蹄。行，马上啊，帅哥。吃吗？吃啊。再来两个。呃，帅哥，你看我们这猪蹄挺大的，你先吃着，不够我再给你加，你看行吗？能吃。想吃什么随便点啊。面可以。